നീരജ് എപ്പോഴാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഈ പടം കഥ വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം റൈറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആക്ടർ ഞാൻ ആക്ച്വലി കോളേജ് പഠിക്കുമ്പം റൈറ്റർ ഡിറക്ടർ പരിപാടിയായിട്ട് നടന്ന ആളെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തതും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അല്ല അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പടം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓഡീഷന് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് അതെ പടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ എത്രത്തോളം തുടരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ദൃശ്യത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ അത് മക്കളുടെ റെസ്പോൺസും എനിക്ക് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടി മക്കളോ മക്കൾ ചെന്നൈയിലാണ് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ച ചെന്നൈ അപ്പം ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മളൊരു ആക്ടറായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം ഓരോ ക്യാരക്ടറുകളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നു ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഇതൊരു ഹീറോ വേഷം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മോർ ബട്ട് പാരലി നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ഐഡിയാസും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥകളും വൈ വേസ്റ്റഡ് അല്ലേ അതെ അപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നീ എഴുതുക നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അജു വട്ടനെ എനിക്കൊരു ഊർജ്ജം തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആദ്യം ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കഥ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതും അപ്പം ജേസൺ അളങ്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ അജുവിനെ വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യണം താല്പര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അജുവട്ടം പറഞ്ഞത് എവൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നു പിന്നീട് ബിജു ഏട്ടനെ ഞങ്ങളിലോട്ട് കൊണ